ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಹಾಗೂ ಪರಂ ಪೂಜ ಶ್ರೀ ಗುರುಗಳ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದು ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಕೇವಲ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತೊಳಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಆಶ್ರಮದ ಸಾಧಕರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಇದೆಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತದೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ನಾವೇನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೃಪಾ ಮಾಡ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಕಿರಣಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರಂದ್ರ ಗುರುಗಳು ನಾವು ಮಹಾರಾಜರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೂ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ ಗುರುಗಳ ಕಳಕಳಿಯಿಂದನೇ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳಂದ್ರ ಅವತ್ತ ಈಗ ನಾನು ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜವನ್ನ ಮಹಾರಾಜ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸಮಾಜವನ್ನ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮಾಜವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಧಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಮಾತೃ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಸೇವೆ ಅಂತ ಕಳೆದ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನಲಾರ್ದನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸಹಿತ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಲಾರ್ದಂಗ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಗುರುಗಳ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ಇದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವತ್ತ ದತ್ತಾವೃ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆದ್ರೆ ಇದು ಸಾಕ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ನಾವು ಈ ಮೂವತ್ತೇಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದು ಇನ್ನೂ ಸಾಲದು ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತೊಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾವು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಹಾರಾಜ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ರಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಂಗಾರ ನಾ ಯಾರು ಗುರುಗಳನ್ನ ನಾ ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತೀರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗರ ಜೊತೆಗೂ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಅವ್ರುಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ನಾನು ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆಯೋಣ ಅಂತಂದು ಇದೇನಂತಂದ್ರ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತು ಗುರುಗಳು ಮುಂದಿನ ವಿವರವಾಗಿ ನಮ್ಗೇನದ ಅಂತಂದ್ರ ಕರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೋಗಿರಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಯೋಗಿರಿಲ್ಲ ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ನಮಗೆ ಖಾತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿರಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ರಿ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ರಿ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ರಿ ಶಕ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು
ಪಾಠಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದೆ ಅಂದಿನಿಂದನೂ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಗ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿಗೇ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಯ್ತು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಬಾಗಿಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಇರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ದೂಷಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣದ್ದು ನಮಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಾತ್ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನೂನಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಬಾಗಿಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕಾದ್ದು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಗಿಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮದು ಆಶ್ರಮದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಗೋಂದಾವಲೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಗಿಲ ತೆಗಿತಾರೋ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಸಂಪರ್ಕ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತುಷ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವನಾದಿಂದ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ ನಮಗೆ ಸಮ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಮಾಧಾನದ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಕಡಾರ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ ಶೇಜಾರ್ತಿವರೆಗೆ ನಾವು ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಉಪಾಸನೆ ಅಥವಾ ಭಜನೆ ಪೂಜೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಸತ್ಸಂಗ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಹಿಡಿದು ಸುಮಾರೊಂದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ತಪ್ಪದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಚರಿತ್ರೆ ಆಯಿತು ಅರ್ಥಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾನ್ ಮಹಾರಾಜ ಚರಿತ್ರೆ ಅನೇಕ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸದ್ಗುರು ಲೀಲಾಮೃತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗುರುಚತ್ರೆ ಬೌ ದಾಸಬೋಧ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನಾವು ಆರಾಮಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಹೊರಗೇನಾದರೂ ಹಾಕು ಅಂತಕ್ಕನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಹಾರಾಜ ನಮಗೆ ಏನು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಅದನ್ನು ಪರಾಕಾಷ್ಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಳಕಳಿ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಇಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲ್ಪನಾನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಿಪರೀತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಣಾಮ ಇವತ್ತು ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎತ್ತಲಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಂಟದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಈ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಅವನು ಅದರೊಳಗಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದನು ಆತ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದನು ಅದರ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಜೊತೆಗೆ ತಾದಾತ್ಮಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕೃತಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಸಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯೇಯ ಸಾ
ಆದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಮುಖ ಆಗಿ ನಾವು ನಾವು ಸಹಿತ ಭಾರತೀಯರು ನಾವು ಅದರಿಂದ ವಿಮುಖ ಆಗಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಭೌತಿಕವಾದಿಗಳಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಚೂರ್ಚಾರ್ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಏನೊಂದು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಾನೋ ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅಥವಾ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹಣ ಗಳಿಸಬೇಕು ಐಷ್ಯಾರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೇನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಂಗೆ ಅನಿಸೋದೂ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದರೊಳಗಿಂದ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಏನು ಅಂದರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ನಾವು ಇದರೊಳಗಿಂದ ಅಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಇದರಿಂದ ಜೀವನದ ಒಂದು ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಶಕ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾಂತನ ಹಿಂಗದಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆನೂ ನಾವು ಮನ್ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ತೊಡಗಿಸಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈ ದೇಹದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸುವತ್ತ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಧೋರಣ ಅದನ್ನು ಇದರಿಂದ ನಾವು ತಾತ್ಪೂರ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಕಡೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸುಖ ಆತು ಸುಖ ಆತು ಸುಖ ಆತು ಅನ್ಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಃಖವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬದುಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನರಕ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದುಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದುಷ್ ಅತ್ಯಂತ ದುಸ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದನೇ ನಮ್ಮ ಸಾಧು ಸತ್ಪುರುಷರು ಅರ್ಥಾತ್ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಹಾತ್ಮರು ಸತ್ಪುರುಷರು ಎಷ್ಟು ಕಳಕಲಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಯಾ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಥಳಕ ಬೆಳಕಿನ ಈ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗ ನಾವು ಏನು ಒಂದು ಸುಖದ ಶೋಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀವೋ ಇದ್ರೊಳಗ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ನಮಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅರ್ಥಾತ್ ದೇಹ ಧಾರಣೆಗಾಗಿ ನಮಗೆ ವಿಷಯಗಳ ಬೇಕೇನೋ ಖರೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮರ್ಯಾದೆ ಮೀರಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಿರ್ವಾಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸ್ವಾಭ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ನ ವಸ್ತ್ರ ಆಸರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾದ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸತ್ಪುರುಷರೂ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ನ ವಸ್ತ್ರ ಆಸರೆ ಒಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾವು ಅದ್ರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೇನೇನು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಗದಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಗದಿ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆನೇ ನಷ್ಟ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಜೀವನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನನೇ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ದೂಷಿತ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುವಲ್ತು ಅಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಸಮಾಧಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತೃಪ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತೊಡಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೇ ಏನಾದರೂ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದ ದುರವಸ್ಥ ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾರೆ ಅದು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಅದ ಆದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಲಿಸೋದ್ರ ಹಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಪಾಲಕರದು ಅಥವಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವ್ರದು ತಂದೆ ತಾಯಿದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ವಿಚಾರ ಭಾವನಾ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿರೋದು ಸ್ವಾರ್ಥಪೂರ್ಣ
ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಇಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ರೋಗ ರುಜಿನಿಗಳು ಈ ಸಮಾಜ ಅರ್ಥಾತ್ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬಂದು ಹೋಗ್ತವೆ ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಇಶ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಜಾ ಆಗಿ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಒಂದು ಇದು ಇದ್ದಿದ್ದ ಅನುಕೂಲತೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಕಲ್ಪನಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅನಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಆ ಬರೀ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಜಾದಿಂದನೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಇಶ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಜನ ಸತ್ತರು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಕಲ್ಪನಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ತಮಾನ ಪತ್ರಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಅವಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಇವಾಗ ಈಗೇನು ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಭಯ ಪ್ರಚಂಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘ ಒಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಮಹಾಮಾರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೀವಿ ಅದು ಭಯಾನಕವಾದದ್ದೇ ಅದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಘಾತಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅದೇ ಏನೋ ಖರೆ ಆದರೆ ಈ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ವಿಪರೀತವಾದ ಪದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯಾವ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಯಾನಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪುಣೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆ ಕೊರೋನಾ ಆಗಿರುವ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆ ಗಾಡಿಯೊಳಗಿಂದ ಬಸ್ನಾಗಿಂದ ಇಳಿದ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಟ್ರೈನ್ನಿಂದ ಇಳಿದು ಆಕಿನ ಅರ್ಥಾತ್ ಆ್ಯಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿದೆ ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ಜನರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನ ಎರಡು ಎರಡೂವರೆ ನೂರಾರು ಫೂ ಫೂಟು ಧೂರು ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ಎಲ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರೇನೋ ಆ ಪ್ರಾಣಿನ ತಗೊಂಡು ಹೊಂಟು ಅದನ್ನು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೇನೋ ಅನ್ನೋ ಅವ್ರ ಕತೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ನಿಂತ 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 ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅದಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದರೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನಿಸ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಯಾನಕದನೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಮಂದಿ ನರ್ಸ್ಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ನೂರು ಫೂಟ್ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಜನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಷ್ಟರ ಇದು ಆಗಿಬಿಟ್ಟೀವಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೀಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಯನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿಯೂ ಏನು ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಘಾತಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅದೇ ಏನು ಖರೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅದ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಈಗಿಂದೀಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಔಷಧವನ್ನು ಏನೋ ಶೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳದಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹರಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೋಗದಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹತ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ಪ್ರಸಾದ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಳಿ ನನಗೆ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರು ನನಗೆ ಚಳಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಜ್ವರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು 
ದೇವರ ಪೂ ಅರ್ಥಾತ್ ಮಹಾರಾಜರ ಪೂಜೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಡಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನೆಗೆಟಿವ್ನವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್ನವರು ಹೊರಗೆ ಇಡ್ತಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲೇ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು ಗುಳಿಗೆ ಸಲಾಯಿನು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಏನವನ ಅವೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದು ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಂದ್ವಿ ಬಂದ ಬಳಕ ಮುಂದೆ ಈಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೂ ಆರಾಮ ಅನಿಸ್ಯದ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ನಾವು ಅನೇಕ ಸಲ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಶಂಕಾ ಸಮಾಧಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಈಗ ನಾವು ಆರಾಮ ಆಗೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ತರೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೂ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸಾಧನೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಯದ ನಾನು ಹಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಳಕಲಿಯಿಂದನೇ ನಾವು ಆವಾಗ ಶಂಕಾ ಸಮಾಧಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಏನೇನೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಈ ಪೌರ್ವಾತ್ಯ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಸಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಅರ್ವಾಚೀನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಂಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದರು ಮಹಾರಾಜರ ಅವತಾರದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಮಾಜದ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಲೌಕಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದೇ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಶಕ್ಯವಾಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಲೈಫ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲೇ ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯೋಗಾಭ್ಯ ಯೋಗ ಅಂದ್ರಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾ ಸ್ವರೂಪನೇ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕು ಜೀವನದ ಪದ್ಧತಿನೇ ಬದಲಾಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಮಹಾರಾಜರು ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಿ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಹಾರಾಜರು ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡನೆ ಕೇವಲ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಳಕಳಿ ಬೇಕು ಅರ್ಥಾತ್ ನಾನು ಈ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪುರಂದ್ರದಾಸರು ಹೇಳಿದರು ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಬೇಡಿ ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿಲ್ಲ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ದೊಡ್ಡದು ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಆತು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷಣೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಬಾಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಲಕ್ಷಣೇ ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸಮನ ನಾವು ಏನಾದ ಪ್ರವಾಹ ಪತಿತರಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೋ ಹಂಗೆ ನಾವು ಬಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡಿಕೋತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಪಾಕ್ಷಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರೊಳಗೇ ಆಯುಷ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕಳಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ವಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತದ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೈಕಾಲುಗಳು ವಿಕಲ ಆಗ್ತಾವು ನಾವು ಎಂಥೆಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನನಗೆ ಈಗಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಈಗಿಂದ ನನಗಂತೂ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್
ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟರೇ ಸಾವ ಇದ್ರು ನಾವು ದಿಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗೇ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಇದ್ವಿ ಅವ್ರ ಜೀವನದ ಪದ್ಧತಿ ನೋಡಿ ನಮಗ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟರೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಸಾಧಾ ಅಗ್ನಿ ಸಾ ಇದು ಇದ್ದಾನ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೊಂದು ಮಾತು ಗೊಂದಾಳಿ ಬಂದರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಲಿತಿದ್ರು ಅವ್ರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ದತ್ತಣ್ಣ ಚಾಳಿಸುವ ಛಾಲೆ ಈ ಅಪ್ಪಣ ಆಪ್ಲೆಲ್ಲ ಮಹತಾರಿ ಸಮುದ್ರ ಆಗಾಯಪ್ಪ ಇದೆ ನಾಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿನ್ ಮುದುಕ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡನೇ ನಾವು ಜೀವನ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ನಾವು ಇನ್ನು ಕುಣದಾಡ್ತೀವಿ ಜಿಗದಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಟ್ನ ಯಾವ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಈ ದೇಹ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರು ಹಾಕ್ತದೋ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಯುಷ್ಯದ್ದು ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಸಾವಧಾನ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಬಾಳಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಅನಿಸುವಂತೆ ನಮಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಶರಣ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಸಾಧನೆ ಇದ್ದಾರೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಿಕೋಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಜೀವನದ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ನೌಕರಿ ಚಾಕರಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಏನದನು ಅದನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಿಕೋಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಗ್ದಿ ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ತಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದ ಮಾ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅಸೋನಿ ಸಂಸಾರಿ ದಿವ್ಯ ವೇಗು ಕರಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಾಲಿಗೆ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ನಾಲಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ರಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೃಶ್ಯದ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನ್ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರ ಆ ಭಗವಂತ ನಾಮವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಕೂತಾಗ ನಿಂತಾಗ ಹೋಗುವಾಗ ಬರುವಾಗ ತಿನ್ನುವಾಗ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದಾಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತೋವರೆಗೂ ನಮಗೆ ನಾವ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು ಬಸ್ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು ತಿಂದದ್ದಾತು ಕುಡಿದದ್ದಾತು ಜಿಗದಾಡಿದ್ದಾತು ಕುಣದಾಡಿದ್ದಾತು ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ದೇವತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಅರ್ಥಾತ್ ನಾನು ಅಗ್ನಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು ಇದ್ದೀರಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತರೂ ಇದ್ದೀರಿ ಸಮಾಜದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕಲ್ಪನಾ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದ ಇವತ್ತಿನ ಭಯಾನಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊರೋನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಭೌತಿಕವಾದದ ಒಂದೇನದ ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭಯ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಇವತ್ತಿನ್ನೂ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದನು ಮನ್ ಅದು ನಾನು ಸಹಜವಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮುಂಚೆ ಮುಂಚೆ ನನಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಡಿ ಆಗ್ಯಾನ ರೀ ಎಲ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಆಗ್ಯಾನ
ಎಂಥ ಒಂದು ಪ್ರ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಾಳಲ್ಪ ಈ ಹುಡುಗಿ ಅಣ್ಣ ಆಕೆಗೆ ಆಕೆ ಆಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೂಡಿಸೋತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟ ಅಲ್ದೇ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಅರ್ಥಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಕಡೆಗೆ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಮಾ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ಆಲ್ ಕೂಡಿ ಅವ್ರು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಬರೋ ಮುಂದೆ ಆಕೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿದಂಬರೇಶ್ವರ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ತೋರ್ಸುಮ್ ಬಂದೆ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಹೆಂಗೋ ಹಂಗೇನದ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಕೌತುಕ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಖರೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕಳಕಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ದೇಹ ಬುದ್ಧಿ ಒಳಗೆ ದೇಹ ಭಾವದೊಳಗೆ ಕಳೆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಇವರು ಹೆಂಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಕಡೆಗೆ ಇವರು ಲಕ್ಷ ಹೆಂಗೆ ಹೋದಿತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗನೆ ಅಂತರ್ಮುಖ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆದೀತು ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಖರೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಕಳಕಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅದನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ವಹವ ವಹವ ಅಂತೀವಿ ಉದೋ ಉದೋ ಅಂತೀವಿ ನಮಗೂ ಕಲ್ಪನಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನೌಕರಿ ಹತ್ತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಆದರೂ ಅಷ್ಟು ಆನಂದ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆನಂದ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ಇಂಥ ಆದ ಅಂತ ಆನಂದ ಪಡ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಅದ ಮಕ್ಕಳ ನಮ್ಮ ಅಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನ್ನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಓದಿದ್ವಿ ಆ ಹುಡುಗ ಪಾಪ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಪ್ಪ ಗದಿ ಅಂತ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಅರ್ಥಾತ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಮಂದಿ ಹಿಂಗ ಬಾಲ್ಪ ಲಗೂನ ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕಾರು ದಿವಸ ಎಂಟು ಹತ್ತು ದಿವಸ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಬರಬೇಕೇನಂತ ಕೇಳಿದ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದ ಅರ್ಥಾತ್ ಇವ್ರು ಬೇಕಾದ ದೊಡ್ಡ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡ ಕಲಾವಂತರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವಲ್ರ ಆದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧವಾದ್ದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥಾತ್ ಮ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ಥಿರ ಇಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಅಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರೋ ಬುದ್ಧಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಣಗಿರೋ ಮನಸ್ಸು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಣಗಿರೋ ಬುದ್ಧಿ ಏನದನೋ ಅದು ಕಲ್ಮಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಚಂಚಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಇದರೊಳಗಿಂದ ಇದೊಂದು ಇವತ್ತು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೊಂದಂತೀವಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಕೊಂದಂತೀವಿ ಹಿಂಗಾಗಿ ಜೀವನದೊಳಗ ಸಮಾಧಾನದ ಲೇಷ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮೊಳಗೇ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈಫ್ ಆರ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮನಿ ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಒಂದು ಹಾರ್ಮನಿ ಇಲ್ಲ ಗಂಡು ಒಂದಂತಾನೆ ಹೆಂಟು ಒಂದಂತಾಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದಂತಾವೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ತಬಲಾ ಬಾರಿಸೋರಾಗ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂದವ್ರದಾಗ್ಲಿ ತಂಬೂರಿಯವರಾಗ್ಲಿ ಹಾಡವರಾಗ್ಲಿ ಹೆಂಗ ಒಂದು ಸಮಯ ಬರ್ತಾರನು ಹಂಗ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವ ಆ ಭಾವನಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲಾರದು ಏಕಮತ ಇರ್ಬೇಕು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ದು ಏಕಮತ ಇದ್ರ ಮಾತ್ರ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನೆ ಹೊರತು ನಾವು ಕುಟುಂಬದವರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಷರಶಃ 
ಮ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್ತರ್ ಬರ್ಫ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಣ್ಣು ತಪ್ಪಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಗದ್ದಲದಾಗ ಹೋಗಿ ತಿಂದ್ವಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ನೋಡಿದ್ರು ಅದು ನೋಡಿದ ಕೂಡ ಬಡ ಬಡ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರು ಅವರು ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಬಡ ಬಡ ಹೋಗುದನ್ನ ನೋಡಿ ಅನಿಸ್ತೀವಿ ಏನೋ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟದ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನಾವು ಹೋದ್ವಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಐದು ಮಂದಿನೂ ಹೊರ ಕಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹಿತ್ತಲದಾಗ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದಂಟ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಬಿಳಿ ಜೋಳ ಜೋಳದ ದಂಟ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನ ಮೂರದ ಎರಡು ಎರಡು ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎರಡು ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಕಲಿಸಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಸಂತೆ ಜಾತ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತ ತಿನ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರದೊಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಅದರದೊಂದು ತೃಪ್ತಿ ಅದು ನಮಗೇನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಂದಪ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನಾ ಅದು ಈಗ ನಮ್ದು ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನೋದ ಪರಂಪರೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಪ್ರವಾಹ ಪತಿತರಾಗಿ ಎತ್ತಲಾಗ ಹೊಂಟಿವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆವಾಗಾದರೂ ನೆನೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೆನೆಸ್ಬೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಾಗ ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ಕಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲೂ ಹಠಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾದರೂ ಆ ಭಾವನಾ ಬರದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯಲ್ಲ ಅಂಥದ್ ನಾವೇನು ನೀವು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಬದಲು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಳಕಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೇನಾದರೂ ಸಮಾಧಾನ ದಾರಿ ತೋರಿಸೋರು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಮಹಾರಾಜರೊಬ್ಬರೇ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ದಾರಿ ಅಷ್ಟು ಸರಳದ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗಿಂದನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರೋದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರೋದು ಸುಲಭವಾಗಿರೋದು ಸರಳವಾಗಿರೋದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನೆಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೂರು ವರ್ಷದ ಮುದುಕರ ತನಕಾನು ಆಚರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಸರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಷಟ್ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ರಾಮನಾಮಕ್ಕೆ ಮಾರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಸಾಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು ನಾವು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ರಾಜರು ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂಥ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬಿಡಬಹುದು ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಡೋದು ಬಹಳ ಕಠಿಣದ ಸ್ವದೇಶ ಪೂಜ್ಯತೆ ರಾಜ ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯತೆ ಸ್ವದೇಶದೊಳಗೆ ತನ್ನ ದೇಶದಾಗ ರಾಜ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜನ ಆದರೆ ಪಂಡಿತರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಯಾವ ಬೇಕಾದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಬರೀ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಬಡೋದಾದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಒಂದು ವಿದ್ವತ್ ಸಭಾ ಕರೆದ ಇಡೀ ಭಾರತದೊಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಮಹಾನ್ ಮಹಾನ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೋಗಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಸದ್ಗುರು ಶೋಧ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕೆಲವು ಪಂಡಿತರು ಇವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿದು ಇವ್ರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವ್ರನ್ನೂ ಆ ಸಭಾ
ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಚಂಡ ಹುಲಿ ಬಂತು ಒಳಗೆ ಆ ಸರ್ಪೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು 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 ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ಹುಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸಲ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತ ಅಬ್ರಸ್ತು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗುಡಗ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಇವರು ಇವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಕಂತು ನೋಡಿದ್ರು ಹುಲಿ ಹೊರಗ ಗುಡಗ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇಹವನ್ನ ನಾನು ಸದ್ಗುರುಗಳು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹದ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡೋ ಕಾರಣ ಏನದ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಶಾಂತವಾಗಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋದು ಕೂತ್ರೆ ಆ ಹುಲಿ ಬಂದು ಇವ್ರು ಮುಂದ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಬರೇ ಮನೆಯಾಗ ಒಂದು ಇಲಿ ಬಂದ್ರ ಅರ್ಥಾತ್ ಮನೆ ಒಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಓದಿದ್ವಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರ ಮುಂಬೈ ಒಳಗ ಒಬ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಒಂದು ಇಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇಲಿ ಬಂದು ಕೂಡಲೇ ಗಂಡ ಕಾಟ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಜಿಗದ್ ನಿಂತು ಹಾ ಮಾರ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದ ಹೊಡಿ ಅದನ್ನ ಹೊಡಿ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೆಂಡ್ತಿ ಕಸವರಿ ತಗೊಂಡ ಇಲಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಕೂಡ್ಯಾಡ್ಲಿ ಹತ್ತಾಳ ಗಂಡ ಜಿಗದ ಏನದ ಕಾಟ್ ಮ್ಯಾಲ್ ನಿಂತು ಕೂಗ್ಯಾಡ್ಲಿ ಹತ್ತಾನ ಇಂಥ ನಮ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಇನ್ನ ಆ ಹುಲಿ ಬಂದ್ ಮುಂದ ನಿಂತ್ರ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಮುಗೋಣ ಕಂದ್ರ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಸದ್ಗುರುಗಳ ಲೀಲಾ ಇದು ನನ್ನ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಅವ್ರು ಅದರಿಂದ ವಿಚಲಿತ ಆಗಲಿಲ್ಲ ರಾಮಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ದೊಡ್ಡವ್ರ ವಿಚಾರ ದೊಡ್ಡವ್ರದ ಜೀವನ ಅವರು ಒಂದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತ ಶ್ರವಣ ಮಾಡು ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ಒಂದು ಮಹಾನತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಂಥದ್ದದ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ತಿರುಗಿ ಮುರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಮುರುಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಾಗಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟರು ಕೂಡಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಷ್ಟರು ಕೂಡಿ ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಇದನ್ನ ವಸ್ತು ತಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನೊಳಗಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಸ್ತುವಿನ ಆಶಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗೇ ಬಿಡ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕಾರು ಸರ್ಪಗಳು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬನಶಂಕರಿ ನೆನಪಾಗಿ ಆ ಹುಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆ ಹುಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಕ್ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಯಾವ ಒಂದು ನಾಮಕ್ಕೆ ಶರಣ ಹೋದ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣ ಹೋದ್ರು ಯಾವ ಒಂದು ಪರಮಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಶರಣ ಹೋದ್ರು ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಾಗ ಒಂದು ಶತಾಂಶದಷ್ಟಾದ್ರೂ ತಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಅಗ್ನಿ ಕಳಕಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗ ಸದ್ಯ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀರಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಗ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಾರ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಗ್ನಿ ಕಳಕಲಿಂದ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತನ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಆಶ್ವಿನ ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ವ ಪರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುದೇವ್ ರಾಮದೇವ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ದೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಎರಡು ತಾಸು ಮೂರು ತಾಸು ಕೂ ಜಪ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರ ನೀವು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಾಲಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ವಾ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಂತಾರ ನಾನಂತೀನಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಯಾವ ವಾರದನೋ ರವಿವಾರ ಇವತ್ತಿನ ರವಿವಾರ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ರವಿವಾರ ಎರಡು ಸು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೈಠಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಕೂತ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಒಂದು ತಾಸು ಆಗೋ ತನಕನು
ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಪುರುಷರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಬೇಕು ಇದು ಎರಡನೇದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನೇದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮೂರು ಸತ್ಸಂಗಗಳವ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಇದೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದಿರೋ ಭೂಮಿಕಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೀವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣದ ಆಘಾತ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಟಿ ವಿ ತ ಟಿ ವಿ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮೂನಿ ಫೋನ್ ಎತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮೂನಿ ಅದೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೂ ಮುಂಜಾನೆ ಸಂಜೆ ತನಕ ಅದೇನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲೂನೇ ಇರ್ತದೆ ಮೊಬೈಲು ನಾವು ಕಿವಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ನೂರ ಎಂಟು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟಿ ವಿ ಹಚ್ಚಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತೂ ಅದೇನದ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಹೀನ ಮಟ್ಟ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅದರೊಳಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳಗೂ ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಏನು ಬಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಶಶಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಒಂದು ಯಾವ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವತ್ತು ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗಿದ್ದನು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಳಕಳಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಒಂದು ವಾಂಗ್ಮಯದ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ ಅವು ಪ್ರಗಟ ಆಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋ ಕಿನ್ಸಲನ್ನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ವಿಚಾರಗಳ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಒಂದು ಸದ್ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾವ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪನಾ ಬರ್ತದೆ ಮಹಾರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಂ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಬೆಲ್ಸರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರ ದಿವಸ ಕಳೆದ ಅರ್ಥಾತ್ ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಅವರು ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರ ದಿವಸ ಯಾವ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದರು ಆ ಪ್ರವಚನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವಚನ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ವರೆಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಅರ್ಥಾತ್ ಆ ಮುಂಬೈ ಒಳಗೆ ಲೋಕಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಜಗ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂಡ್ತಿದ್ರು ಜನರು ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಜಗ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಏನ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಯಾರ ಜೀ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಸುಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಯಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಸು ಏನವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ಸಂಪರ್ಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅಂಥವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಅಷ್ಟ ಆದರೂ ಅಂತಃಕರಣದ ದಿ ಓನ್ಲಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದು ಇನ್ನರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಡೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಚಾರಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಾ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ನು ತರಿಸ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ದು ಯಾವುದೂ ಕಿಂಚಿತ್ತು ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ನಾಮ ಚೈತನ್ಯ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಚಾರಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತ
ಅದು ಇದು ಅಲ್ಲದು ಅನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಬೇರೆ ಬಂತು ಅನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರು ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಯಾರಿದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅನಿಸಬಹುದು ಆದರೂ ಸಹಿತ ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿನ ಹಂಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಅದ ನಾನು ಅನ್ನ ಬಾ ಇದರಿಂದ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಲ ಅಚ್ಚುದಾಸರು ಕೀರ್ತನ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಪುಸ್ತಕದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿತ್ತು ಬಾವಸಾರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಅವರ ಅವರೇ ಹೇಳಿರೋ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹಾಲು ಬೇಕೇನ್ರಿ ಹಾಲು ಅಂತ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜನ ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದೊಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಶರೀರ ಪಾಕಿಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಸ್ ಎರಡು ತಾಸು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಶರೀರ ಪಾಕಿಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೆಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ಹಂಗ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೊಡ ಒದಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಏ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವು ಎಂಥೆಂಥವು ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾವ ಮನೆ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮನೆ ಒಳಗೆ ನೋಡೀವಿ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರು ಅದೇನೇನು ಏನು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅವು ಬಂದೇನು ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ಗಳು ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಓದ್ತಾರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಲು ಬೇಕೇನ್ರಿ ಹಾಲು ಅಲ್ರಿ ಅಮೃತ ಬೇಕೇನ್ರಿ ಅಮೃತ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಶರೀರದಂಥ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೇವೆ ಅವು ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೆಂದ ಅನಿಸೋದು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತಾವೆ ಅದ್ರೊಳಗಿನ ಚಿತ್ರಗಳೇನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನು ಅದ್ರ ವಿಷಯ ಏನು ವಿಚಾರ ಏನು ಎಷ್ಟದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟದ್ದು ಏನು ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರಗಳು ಅದ್ರೊಳಗೆ ತುಂಬಿರ್ತಾವ ಅಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಾಗೃತ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಹಾರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರು ಅನುಯಾಯಿಗಳು ನಾವು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸರ್ವಸ್ವದ ಭಾವನಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥಾತ್ ನಾವು ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎಂದು ನಾನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಶ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಬೆಲ್ಸರೆ ಬಾಬಾ ಅವರು ನನಗೆ ಕಾಪಿ ರೈಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಗೋಂದಾವಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಗಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲನೇ ಪುಸ್ತಕ ಎರಡ ದಿನದೊಳಗೆ ಅಮೃತ ಪಾನ್ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಬರದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇವ್ರನ್ನ ಆ ದೇಸಾಯಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಬಿ ಎ ದೇಸಾಯಿ ಅವರ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಟ್ರೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರ್ತೀನಿ ವಿಮಾನ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಅಡ್ಡಾಡ್ರು ಕಾರ್ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ ನಾ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಹಿಂದೆ ಕೂತ ಅವನು ಕಾಪ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನಾಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜಿಕ ಈ ನನಗೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲ ಏನು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಭ ನಮಗೆ ಗ್ರಹಣ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಡುವಂಥ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲರಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ವಾಂಗ್ಮಯ ಪ್ರ
ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಟ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಇಬ್ಬರು ರಾಜ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ರಟ್ಟಿ ಬತ್ ರಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಹಿಂಗೆ ಜಗ್ಗಿದಾಗ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಆರು ಇಂಚಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಇದೊಳಗೆ ಅಶಕ್ತತೆ ಒಳಗಿಂದ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಇದು ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಳಕಳಿ ಅದ ದಿವ್ಸ ಕಳಿತಾ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಓದಬೇಕು ಅವನ ಅಗ್ನಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವು ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಮೂರು ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ಅಂತೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಓದ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಅನಿಸ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಫೋನ್ ಬರ್ತಾವ ಏನಂತಂದ್ರ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ಜಿನ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ್ರಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ್ರಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ್ರಿ ಅಂತ ಮೊನ್ನೆ ಕೊರೋನಾದಾಗ ನಮಗೆ ಮಾ ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡ್ದಂಗೆ ಆಗಿದ್ರಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಧನ್ಯದಿರ್ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಬೇಕು ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡ್ದದೆ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡ್ದದೆ ಮನಿ ಮಾರಿನ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡ್ದದ ದುಡ್ಡಿನ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡ್ದದ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ವಾಸನೆಗಳು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡ್ದದೆ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಸತ್ಪುರುಷರು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಬೇಕು ದಿವ್ಯ ವಿಚಾರಗಳು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಬೇಕು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಚಾರಗಳು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ನಮ್ದು ಎಂಥ ಹುಚ್ಚಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೊಂದಾಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಯೋಜನಾ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸದಿಂದ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಅದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನ ಹಾಕಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಓದಿರ್ಬಹುದು ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಅಧಿಕ ಮಾಸದವರೆಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಓದೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ಮಂದಿ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಳಕಳಿ ಉಳ್ಳವ್ರು ನಾವು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ಮೂರೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ಮಂದಿನ ಸದಸ್ಯನ ಮಾಡಿಕೋಬೇಕು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತ್ ಮೂರು ಮಂದಿನ ಸದಸ್ಯನ ಮೂರೂ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರೂ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೂಡಿ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆರು ಆರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಐದು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರ ಆಗ್ತದೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಜೀವನ ಚಂದಾದಾರತ್ವವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಚಂದಾದಾರತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆದ್ರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಇನ್ ಯಾರಾದರೂ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಹಾಪೋಷಕರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಪೋಷಕರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ನಡೀಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಶಶಿಧರ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಸಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಮರುದೂಸ ನಾವು ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಂದಿ ಬಾವಿಯಾಗಿ ಜಿಗಿಬೇಕಾದಾಗ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಬಂದು ಹಣಿಕೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೆಂಗ್ ಜಿಗಿಣು ಹೆಂಗ್ ಜಿಗಿಣು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥದಾಗ ನಾವು ಮುಂದೆ ಜಿಗ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧೈರ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಜಿಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂಜಾ
ना याक हेल्ती अंदर ऐन वो सद्गु कार्य ना ना कूद नाम स्मरण समय नौकरी माती निम टाइम सू बरबरी आरू सहित स्वल्प समय तेगीू स्वल्प समय हाकु अर्थात ऐन इू स्वल समय तुगसु तिंगे ना हूँ मुद्दे अधिक मास तनक मूवत्मूर मंदिर ना मूवत्मूर मंदी जीवन महाराज श्रेष्ठ वाली विचार वदगू और जीवन दिशा बदलमतक बहुत दुड कार्यव ना आते नम कलिया बहला नाम स्मरणे ना स्वतः ऐन तास तास गटले कूत नाम स्मरणे ना नानी हतना आदि ऐन नानू निमोदू नाको ईदो आरो एंटो मंदी कुटुब नम प्रपंच नोड़ी अस्ट दौडदे इन्हे मे नावत् मंदी कोरोनाडन नान चिदरेश्वर गुड़ी कूत इपत्ना तासू महाराज नान कौता और सुरक्षित इवतेलू सुरक्षित आराम इू केवल नम धड़पणद आगुंतु अदी डॉक्टर देश पांडे मग इपत्ना तासू इतना लक्ष्य को जाता सखा हरी त्यावरी विश्व कृपा करी यार सखा भगवंतनो और मेल इडी विश्वन और जो अत्यंत आत्मीयत वर्तने आदि नम प्रपंचव सद्गुरु निजवा और अत्यंत समृद्धवा निर्वहिस्तर बर इपत्ना तासू ना धड़पड़ी आगे ना तकबार् आदि और कृपा इकुग्रह इको अंदर जीवन सुख शांति समाधान आते नम कलिया यारू यारू अर्थात ऐन मूवत्मूर के नमदेनू हम दुराग्रह इलाद हतो हद्नो इपत् निम्बेस्ट शक्य अस्ट मंदी नहीं अंदर ओद ओदली हच्री अदू दुड को मान्य शशि इल तनक यार नमेले को कंतरी स्वल स्वल को अनुकूल हम को अंतुअली प्रसंग बंद इले नन दुडन अनुकूल आगोद्र तोड़ ना निम्ब आर सवि रूपाय को सदस्य रि नि मुंे आवकूल आगद आव हम शक्यो हम नन को साक नड़ीत अंतरू अस्ट मटिगे ना तयारी इटक दृष्टिया नम अग्नि कलकड़ा ऐन ना पत्रिके कनिष्ठ कर्नाटक तुम कनिष्ठ हदिमूर सवि मंदी इन ओद नम कलिया ना हो रात्र कष्ट पड़ी तयारी अद्वन बरली तयारी प्रति दिवस ना डिटेशन को ज्ञानेश्वरी आदि ना अर्थात ऐन इन बहलास्ट है कल्पना बंदी मत नान हेको अस्ट अर्थात ऐन अब अन्न पार्लीमेंटरी अन्स्त भारत तनक अद्वानको कूड़ो अस्टिदूलू ना को अग्नि कलकल प्रार्थना ईदो हतो हद्नो इपत् अथवा यार अधिक मास मुदिक मास तनक ना मूवूर इगण को ना अनारस बण को ना उंडी बगण बाह बण अर्थात ऐन हाद वर्ष हाद यार मूवत्मूर बारी हण बण को अब बारी हण्डी सुग्गे बंद अधिक मासदू अर्थात अदू तपल मूवत्मूर रूपाय को सतोष ऐन को सतोष हम ना मूवत्मूर सदस्य ना मुद्दे वर्ष बगण को री अवंतर ना तैयार आगे मूवत्मूर सदस्य ना महाराज बगण को महाराज अक्षरशह ऐनमार निम कड़े अग्नि प्रेम पूर्ण दृष्टिया नोड़ निम्ब अनुग्रह अंतर मूवत्मूर जन जीवन क्रांति आरंग आते आदि नहीं ओद्री निम सलूरतकूर कड़ी कड़ी ओद अद अनुकूल मोड़ी ना अद रीति नमी सहाय बे आ रीति ना अनुकूल मोड़ी तैयारी अंतक ना अग्नि कलकल महाराज प्रार्थना महाराज नमू निमू एलू आयुष आरोग्य ऐश्वर्य अनुग्रह मुख्यवा नमेलू भगवंत भक्ति नाम प्रेम आगू सद्गु अनन्यवातक निष्ठे पड़ी अंतक आराम मुख मत निम्बेलू तोरसो इू 
ಇದರ ಹಿಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರ ಅಂತಃಕರಣದ ಭಾವನಾ ಪ್ರೇಮದ ಭಾವನಾ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸಹಿತ ನಾನು ಇವತ್ತು ನೂರಾರು ಮಂದಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಓಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮಾರಿ ಎಂಥದ್ದನ್ನು ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯತ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಮಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಜಾನಕಿ ಜೀವನ ಸ್ಮರಣ ಜೈ ಜೈ ರಾಮ